一鹏，阿珏，叫我阿珏，阿珏，阿珏，你看。啊，叶北，你你怎么在这儿？叶安安，离婚吧。啊、离婚协议？为什么？向晴已经回来了，我要兑现当初的承诺，所以只能牺牲你。陪我喝一个，来。所以昨天晚上，是你故意给我下药，让我和别的男人。你这么做，就为了全身而退去迎娶你的白月光。那既然你已经知道了，那就尽快吧。你想要什么，我都补偿给你。不必了，宫一北。三年前，我坠海失忆，是你救了我，让我免受流浪之苦。但是我也给你公家当牛做马这么多年，我们之间已经两清了。郭一培，你记住了，是你亲手把我送给别人的，我没有对不起你。<笑>叶安安，一北已经开新闻发布会说你们离婚的事了。现在全城都知道你是个水性杨花的女人。叶安安，你就是死了，我也会让你身败名裂。宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，沈念初，沈念初，宁宁，终于找到你了，我带你回家。一年前让你找的女孩，找到了吗？抱歉，总裁，属下根据您说的蝴蝶胎记四处寻找，可难成，并没有这个人。继续找。喂，到南城了吧？石家大小姐会去公家参加寿宴，这次你好好培养一下大家的感情，知道吗？知道了，爷爷。早点和石家大小姐见面，也能早点说清楚退婚的事。各位旅客，机场将于十分钟后封锁，封锁半个小时。各位旅客，机场将于十分钟后封锁，封锁半个小时。大小姐好，大小姐怎么不见了？快去找。该死的于承安，搞这些花里胡哨的阶级仪式，幸好我跑得快，不然就要射死了。嗯，你什么人？嗯，嗯，哎，先生您好，请问有没有见过一个穿着这儿有一个红色长裙的女孩进来？嗯，求求你，求求你，他们要把我抓回去，嫁给一个老头儿。嗯，求求你，求求你。没有人啊，那好的，先生。
，打扰您了。谢谢您，我就先走了。那晚的人会是他吗？念念，一念不见，你可想死我了！啊，哥哥，哎呀，你别耍宝了，我这次回来有正事的。哎，你不说我还想问你呢，公家之前这么对你，你还要去公家参加寿宴？哎，好好跟谭家结婚不就好了？我才不要结婚。现在最有趣的是见见老朋友，算算旧账。是向晴，宫一北，我回来了，等着我带给你们的惊喜吧。走吧，回去买套礼服。礼服就不用买了。你不知道你哥在南城开了一家高端定制奢侈店吗？早在你来之前就给你订了一套，嗯，一定让我们石家大小姐惊艳全场。嗯，出发。嗯、怎么样，我的婚纱店不错吧？嗯，不错。这件。给你准备的，出自于国际服装设计大师约翰逊之手，穿上肯定艳压群芳。啊，流氓！啊！流氓！啊！哎！啊！啊！念念，念念，人呢？念念，你还打算待到什么时候？还不赶紧走？我走？这儿可是我的专属试衣间。你的专属试衣间？嗯，那反正今天的事你不许说出去，不然的话我们终于找到你了。喂，总裁，已经查到那晚出现的女人叫易安安，曾在南城生活过，但她的生活轨迹全被公家人抹除了，尤其是近一年，没有任何动向。不用查了，我已经找到她了。你先把赞助地址发给我吧。好的，总裁。哎，怎么还穿这件？不喜欢吗？哦，没有啊，挺喜欢的，就这件吧。一北，这次爷爷的寿宴呢，四大家族的石家和谭台家都会来、嗯。这家店呢，是与大少开在南城里面数一数二的店。嗯如果能穿上他们家的衣服去见他们呀，那也不算失了脸面、嗯。也对，这石家和谭家都是表亲，选他们家的衣服也好和他们家攀上关系，是吧？嗯。宫一北，许向晴，真是冤家路窄，好久不见。叶安安，你怎么没有死啊？我当然还没有死啊。我要活着回来，向你索命！哎，你不要吓他，他胆子小。一个柔弱却善于伪装的杀人犯吗？哼，向晴单纯善良，怎么可能会做这些事情？倒是你，你为什么出现在这儿呢？啊，是要钱，还是想做我公家的太太？公家的太太，只能是向晴的。你真当每个人都拿公家当香饽饽吗？嗯，难道不是吗？我们公家已经被京都的四大家族给看上了，石家和谭台家，他们明天也会来参加爷爷的寿宴
，我们也会和石家大小姐继续合作，我们公家以后只会变得越来越好。我怎么不知道石大小姐这么看重你？你这个脑子，我看该去治治，等一想正了。齐安，你怎么可以骂一百呢？易安，跪下道歉。住手！信不信我剁了你的手？余少，你认识我？我当然认识你了，这京都的、呃、余家大少爷谁不认识啊？哎，当时你的接风宴，咱俩还见过面呢，还跟你打招呼呢。你既然认识我，你就应该知道我的人你惹不起。你的人？从今天开始，本店不欢迎你们，还不赶紧滚！啊，还有，给他们拍个照，挂在门口，贴上“公家与狗禁止入内”。好，延安。你是个贱人，叶安安，你是个贱人！来人，抓起来！余少，这是做什么？立刻给安安道歉！余少，可别被骗了！叶安安当初可是被我捉奸在床，我才和他离婚的。咱俩为什么离婚？心里都心知肚明，需要我当众再说一遍吗？还有什么好说的？满南城都皆知你是淫娃荡妇，就你这种贱人才抱得上于大少的腿啊！把这两个垃圾给我丢出去！一北，哼、哎，延、哎、安，你以为抱上了于承安这条大腿就可以肆意妄为？等我们公家成为南城首富，定让你尸背凤凰！延安，你命可真大！下一次，我绝对会让你死无葬身之地。刚刚那一对男女，怎么叫你易安安啊？易安安已经是过去式了，他们在我失忆的时候险些害死我，我这次回来就是来复仇的。既然敢得罪石家小公主，看我不放过他们！不用你出手，我慢慢和他们玩。妮妮，你放心，不管你做什么决定，哥哥永远站你这里。嗯嗯嗯，怎么了？嗯，是不是又失眠了？自从一年前出了车祸，失眠一直没好过。哥，回去吧，我累了。你放心，我一定不会让他们在南城好过。回来了，爷爷。爷爷，礼服准备怎么样了？爷爷，礼服我都准备好了。你放心吧，绝对不会给你的寿宴丢人的。爷爷，您喝茶。嗯、这次寿宴一定要拿下与石家的合作，知道吗？爷爷，这些孙儿都知道。寿宴结束后，会有一场招标会，三爷的项目也在其中。只要拿下三爷的项目，再加上与石家的合作，哼，南城首富，非我公家莫属，切记不可出错。爷爷，你放心吧，我作为公家唯一的继承人，一定会拿下三爷和石家的合作的，我一定不会让您失望的。<笑>困死了，嗯嗯，好温暖啊！啊啊啊！哪来的色狼？总裁，发生什么事了？啊？怎么又是你啊？总裁，用不用去医院看看嘛？得脑震荡了，可怎么办啊？啊，解释一下吧。
，为什么你们两个大半夜会出现在我家？啊？我觉得，这可能是个误会。这个别墅，是我朋友让我住这儿的。怎么可能？我是这个别墅的主人，只是一直交给我哥来打理的。难道说？雨承安，你来给我解释一下，为什么我的别墅会借出去啊？啊？那个念念，我想着你那房子空着也是空着，就借给我朋友了。只是你来的突然，我一时间没有想起来。哼，我等会儿再找你算账。嗯，现在既然误会已经解除了，那就请你们两位赶紧离开吧。不是，这天都这么晚了。你就让我在这住一晚，就一晚，我保证不打扰你，好不好？啊、那就一晚，明天必须走。哎、一晚，一晚。嗯、总裁，他不就是你一直在找的人吗？那石家大小姐任务该怎么办啊？我已经决定好了，跟石家大小姐退婚。可是老爷子说过。宫一本，石向强，要是知道我就是你们跪着求见的石家大小姐，表情一定很精彩吧？宫家不愧是南城第一首富啊，连四大家族的石大小姐和谭台家少爷都能请来。哎呦，可不是嘛！听说石家大小姐身居简出。到现在还没有人见过，长什么样？这石家在京都权势滔天，作为石家唯一的千金小姐，那自然是长得倾国倾城的绝世美人啊。那既然是倾国倾城的绝世美人，那我要跟她合作，会不会吃醋啊？哎呀，一北，我当然是相信你的。放心啦，我的心里只有你一个人，不会喜欢别的女人。哎、啊，易安安，你怎么在这儿？易安安，这不是龚大少的前妻吗？当时被扫地出门，现在还有脸回来。哎呀，你不知道啊，就是这个女人，当初啊被捉奸在床，被赶出龚家了、啊。可不是的嘛，离了这龚家，啥也不是，这不是。龚老爷子一开寿宴啊，就舔着脸回来了，跟个什么似的。叶安安，这今天晚上的宴会可是名流云集呀、啊，要你该不会是出卖身体给那个老男人带你进来的吧？啊，叶安安，像你这种臭名昭著的人，恕我们公家不能接待。来人呢，把他给我赶出去。等一下，是你们求着我来的，把我赶出去了，可别后悔。把我赶出去了，可别后悔。不可能，你怎么会有给京城四大家族的金色请帖？因为我就是石家大小姐啊！切，你不过是一个无父无母的孤儿，你该不会是和我离婚之后，自己开始幻想自己是石家大小姐了吧？易北说的没错，真要是石家大小姐，早在一年前就报复我了。哎呀，安安，没想到你居然得了臆想症啊！不仅拿了一张假的请帖就算了，还敢冒充石家千金。一北，你说这要是被石家知道了，不会放过他吧？假的？你们自己做的请帖什么样，自己都不记得？哼，一安安，你还真是不见棺材不落泪呀、啊，是吧？来人！把他送到石家大小姐那里磕头认错。孟一北，没想到一年过去了，还是这么蠢。你，给我赶出去！总裁，今天这里这么多人，石家大小姐到了，给我赶出去！总裁，石小姐好像有麻烦了，给我下！啊
，你是谁？敢在公家撒野？这谁啊？敢在公家撒野？他们敢对你动手，需不需要我解决他？不用，就这几个小人物，你不动手我也能解决。哼，就你一个小白脸儿，你知不知道我是什么身份啊？还敢替他出头？安安，你能来爷爷的寿宴，我们都很欢迎你。但是你千不该万不该把你这个小情人也带过来呀！你这样子，这雨少知道吗？我的事儿还轮不到你来管吧？这叶安安居然还真是玉少的情人，还在外面养了个小白脸。嗨，果然跟报道的一样，是个水性杨花的女人。这女人胆子可真大呀！谁不知道雨少生平最恨耍她的人？哎，这下易安安可是惨喽。易安安，你好大的胆子啊！连于少你都敢骗，还敢给他戴绿帽子？今天我就替于少好好教训教训你！敢！易、啊、北，易北，你敢打我？你知不知道我是什么身份？啊！好，行，今天我让你们这对奸夫淫妇消失在南城。来人呐！没事，有我。都给我住手！爷爷，一、呃、北不得无礼，赶快向爵爷道歉。爵爵爷，爵爷，京都那个爵爷吗？怎么从来没在京都听说过？哈哈哈！哎呀，爵爷能来我们这儿，真是让我们公家蓬荜生辉呀、啊！听说爵爷手上有个项目，不知可否与我们公家独家合作呀？哈哈，你们是不是忘了一件事儿啊？你们公家待客之道，可真是让我大开眼界。哎呀，还不快给爵爷道歉！爵爷，对不起，你该道歉的。是他，来者都是客。虽然安跟易北已经离婚，但是毕竟曾经是一家人。再说今天易北做的确实是有点过了。哎，易北，向晴，赶紧道歉！我怎么可能给？嗯啊，对不起，我今天做的有点过了。安、啊、安，对不起，不应该说那样的话。看来这个男人还有点身份，正好听说谭家少爷也要来，我可不想被他发现了，不如借他的身份也能好好掩盖一番。爵爷啊。那谢谢你了。你没睡着，没睡着。爵爷、啊，今天谢谢你了。嗯，你你没事就好，没事就好。爵爷，这安安从小就是个孤儿，从小缺爱，才导致他做出这些错事。不过，爵爷，我相信您是比雨少更适合安安的人。哼，雨少，雨少是谁？哎呀，那就是南城的雨少啊！听说还是石家大小姐的表哥呢。哎，这安安呀，从小就喜欢攀附权贵，没想到这么多年还是没变。徐向晴，你这倒打一耙的本事可是一点也没有退步啊！叶安安，怎么了？向晴也没有说错呀。当时我和他不就是在雨少的店里面？碰到你们俩在那儿卿卿我我的，啊？哼，难怪这易安安敢跟公家叫板，原来早就抱上了玉少的大腿啊！这易安安还挺有本事，一个玉少，一个爵爷，耍的团团转，东窗事发呀，一下子惹怒了两个大佬。哎，恐怕这易安安要消失了。那可不是嘛！这玉少啊，出了名的风流倜傥。可谓是万花丛中过，片叶不沾身啊
，到时候把这女人玩腻了，大手一挥，哎，没了靠山，还不得耷拉着求着回公家去收留啊？公家不去说书，真的可惜了。我一个阳光大男孩，硬是被说成浪子。听雨少这意思，是我和易北误会你和安安的关系了。他就是南城纨绔，雨承安，这种花花公子有什么好心？离他远点，保持三米距离，听到了吗？哎，你不是不喜欢这种场合吗？干嘛要过来？过来给你撑腰啊！我看谁敢欺负我妹妹。雨少，你终于来了，不知道石家大小姐到了没有？我们早听闻石家大小姐的名声，一直想要一睹芳容啊！就是啊，雨少。虽然石大小姐是您的表妹，但是这么多年藏着掖着，一直没有人见过她。您就赶紧介绍给我们认识认识吧。这雨少的，可能是路上耽搁了，再等等看吧。你是石大小姐的两哥。那石大小姐在，石家大小姐气质非凡，她一出来，我们一定可以认出来。我倒是很期待石家大小姐。嗯，你们一群傻货，我妹妹远在天边，近在眼前。于、嗯、少，你说的石家大小姐，该不会就是叶安吧？答案，你是石大小姐。安安，你是石大小姐。我、哦，我刚才的意思呢，是我表妹马上就要到场了。安安，我们走。安安，哎，安安，走什么呀？你怕不是冒充被发现了害怕吧？你是雨少的小情人，只要你好好道个歉，我相信雨少不会为难你的。让开！爵爷，这伊安安冒充石家大小姐的事都还没有解决，你就要带着她走啊？这让我们怎么和石家大小姐交代呀、啊？石向晴，我的事情还不需要向你交代吧？哎，伊安安，你这个事儿得给石家一个交代吧？石大小姐问起原因，就让她来找我。叶安离开了，现在就去他。了。爵爷。也都出来了，该放开我了。安，我有件事想告诉你。我……嗯，不好意思，我接个电话。喂，年年啊，那边情况怎么样了？嗯，那件事情我已经交给大表哥去办了。你这孩子，我问的是谭台家的少爷。不是听说他去参加公家寿宴了吗？你们没碰到？他是你未婚夫，好歹重视一下对方。啊，爷爷，啊，您不是答应过我不插手我们的事？哎呀，爷爷不是一定要逼你和他结婚，好歹也接触一下，看看到底合不合适啊？行，我答应您，只要您不插手，怎么都行。安安，电话打完了。安去死吧！总裁，带下去，好好查查，到底是谁派来的？带走。手流了好多血、啊，我没事，你有事没？我没事儿
，我带你去医院。嗯，把手给我看看。好了，刚刚那么危险，你为什么要帮我？叶小姐，你相信一见钟情吗？你开什么玩笑？你开什么玩笑？我说真的，我把我留在身边观察两天。看我有没有骗你！你，哎呀，我在南城无依无靠的，我连个落脚地都没有。不行！哎呀，手好像流血了。这家伙根本就没给我拒绝的机会啊！算了，看在他为我受伤的份上，收留他几天也不是不行。嗯，你也可以住在我那儿，但是丑话说在前面啊，你跟我，咱俩只是朋友。而且我已经有婚约了，我的未婚夫要是知道你对我有非分之想的话，会死得很惨的。行，放心吧，待一天就走。请上车，爷爷。联系阿珏，让他来我酒店房间一趟。是，爷爷。青儿，石家大小姐来南城了。虽然她是你大哥的订婚对象，但你要记住，只要他们还没结婚，就有机会。哎妈，你就放心吧，就你儿子这长相，区区一个石家大小姐，根本不在话下。我的好儿子，只要你拿下他，谭台爵继承人的身份就是你的了。总裁，凭您的身手，他们十个人也伤不了您啊，何必把自己弄伤了？他防备心那么强，我要是不弄伤自己，连接近他的机会都没有。您真的要住易小姐这里啊？怎么，你有意见？我让你查的情况查出来了吗？查到了，他们说他们也是奉他们老大的命令行事，我一定抓出幕后主使。哦，对了，总裁，老爷子来南城了。说让你去酒店找他，他来干什么？好像是为了您跟石家大小姐的婚约。告诉爷爷，今天太晚了，就不去见了，让他好好休息，明天去见。是。都这么久了，人怎么还不来？这臭小子现在真是越来越不懂规矩了。小菊还小，难免贪睡，咱们做长辈的。就多包容包容他吧，妈，晾了咱们这么久，你还帮着他说话，到底谁是你亲生的？小青，你少说几句，毕竟是你的哥哥，现在当上了家主，到底是和从前不一样了的。咱们等一等也没什么大不了。陆雪，你不用替他说话，他都是你惯的，简直是无法无天。都是我的错，您消消气，回头我说说他，您别气坏了身子。爷爷，你找我？哟，这不是家主吗？天都还没黑呢，你怎么就来了？你还知道我是你爷爷？我以为你现在是眼高于顶，不认识我这个爷爷了。您来南城有什么事？你说你有心上人了，我要看看。究竟是什么样的狐狸精，竟然让你放弃与石家的联姻，也要娶她？我喜欢，不需要你接受，但是你要给他最起码的尊重。尊重？一个不知道从哪儿冒出来的野丫头，也想要我尊重？她不是。
。现在凤家来势汹汹，我们谭台家与石家虽然都在四大家族之列，但是对上凤家也没有必胜的把握。只有联合起来，才能对抗凤家。是我最看重的继承人。现在这个时候，也要懂得顾全大局。区区一个凤家，我想解决他轻而易举，不需要。谭太君，别站着说话不腰疼。你以为你跟三爷，一人掌握着全球最顶级的经济资源，同是四大家族，你凭什么看不起凤家？他要真是三爷，我还用得着发愁？人家三爷五年前凭空出世，又一年时间，在全球范围内创造了自己商业帝国，那才是真正的强者。我哥怎么配合三爷比？谭太觉，我们谭台家不止你一个继承人，如果你还想继续做这个家族的话。现在就与那个野丫头断了联系，赶紧去石家赔礼道歉，尽快与石家大小姐成婚。京城传来消息，三爷近期要在南城开发两个项目。作为家主，一定要替谭台家拿下这两个项目，明白吗？说起来，我还要好好谢谢你。听说那石家大小姐是出了名的好看，京城第一大美女。既然三哥不要，只好小弟我笑纳了。到时候一定记得过来喝喜酒啊！<笑>需要我祝福你吗？小青，你哥哥心情不好，就少说两句吧。小娟，别听爷爷和小青的。你还不知道吧？他从小到大最是看重你了。他就是怕你走弯路。妈，你跟他说这么多干什么？总裁，看他们的样子，好像没有发现您就是京城三爷。您要是真想对付凤家，这些人能动得了您？更何况这些年要不是您压着，凤家早翻天了。我让你查的事情查清楚了。查清楚了，那天都易小姐的人，就是宫一北身边的那个小情人，他似乎和凤家的人也有点关系。看来凤家是留不得了。那项目开发那块，要不要倾向于谭台家？不必了，我自有安排。萧爷。别急嘛，这可是在外面呢。外面怎么了？外面不是更刺激吗？小野，不如我们好好找个地方，让我好好伺候伺候你。毕竟还有事找小野帮忙呢。你这个磨人的小妖精，一年前我不是帮过你一个大忙吗？你最好听话一点。要是我把证据弄丢了，小野，走吧，走吧。<笑>怎么？没看够，还敢追上去看？哇，好香啊！用的到底是什么香水？为什么每次闻到都让我有种心安的感觉？啊！你就这么讨厌我吗？嗯、呃，那个，你不是出去办事了吗？怎么这么早回来？办完了。你想知道，凤家这次来南城的目的是什么？什么？刚才那个是小雨，是凤家凤安娜的心腹。他这次来南城的目的，应该是听说京城三爷要在南城开发项目。京城三爷，既然是凤安娜的心腹，你是怎么认识他？哦，我之前在京城做生意的时候，跟他打过交道。凤家可是京城四大家族之一啊！不对啊，你能认识凤安娜的心腹？你又是什么身份？我
，你又是什么身份？见过几面，交往不深。哦，是吗？嗯，总之谢谢爵爷今天的消息，以后有机会请你吃饭，我就先走了。想没良心的，用完就扔。小野，晴儿刚才的表现还满意吗？哼，瞧你这满脸的小心思。说吧，这次又想要什么？包还是衣服？小野，我想请你帮我教训一个人。谁呀、啊？叶安安。是谁啊？龚一北的前妻。之前在龚家，你还见过他。去年我开车撞过他，还是萧炎你帮我抹掉了证据。啊，是他。这个贱人真是命大，不知道怎么又活着回来了。而且他好像恢复了记忆，这次回来肯定是会来勾引龚一北的。<笑>一个女人，小事一桩，就是，真的爱上那个什么公子大少女了吧？小野，我喜欢谁，你又不是不知道。你要记得自己的身份，别忘了当初是谁把你从国外给弄回来的。我记得的，<笑>记得就好。只要你把我伺候舒服了，你想要什么，我就给你什么。我知道。对了，过两天京城的三野会来南城开发招标，到时候会很忙，没事别联系我。<笑>李安安，如果不是你。我也不用牺牲自己。你要是死了，那宫一北就会娶我，到时候我就是宫家少奶奶，谁也别想威胁我。念念，跟你说件事，京城的三爷要来咱们南城开发一个项目，要是咱们南城的分公司能拿到这个项目。这项目不能投，为什么？策划书我已经看过了。要是能拿到这个项目，咱们保守估算能赚一千亿。这个项目，这个项目不能投。这块地土质疏松，根本就无法支撑起超过五层楼的建筑。而且最重要的是，这块地底下有一片矿残，如果一旦挖出来，就会进入开采期。这从商业开发的角度来讲，根本就是块废地。废地？是。其实。五年前，石家就看过这块地了，但是经过勘探之后，放弃了。所以城西的项目不能投，但是与之相反的滨海的项目倒是前景不错。哎，念念，我怎么不知道你黑客技术那么厉害？你不知道的多着呢，要不是我会黑客技术，恐怕外面那些人早就找到我了。城西的项目注定会亏损，但是滨海项目的前景倒是很不错。滨海项目水产丰饶，地理位置也最佳，而且它虽然位于地震带上，但是近百年来从未发生过任何自然灾害。所以，既然这些人这么想和三爷合作，不如我来帮他们吧。哎，念念，你这……我只是小小的夸大一下城西项目的利润，又小小的修改了一下滨海项目信息。如果有蠢货上钩，可怪不着我。哎，念念，去哪儿啊？易小姐，我找你们总裁。总裁就在里面，需不需要我？你回来了，坐下说。爵爷，我就直接开门见山的说了，你对三爷那个项目也感兴趣？这两个项目你也想要吗
。这滨海，这滨海的项目我不管，但是城西的项目还有巨大的漏洞，千万不要。你说什么？我说好，都听你。这两个项目我不要了。不是，那你就不怕被我骗了？是故意抢你项目？就算你骗我，我也信。你是特意来告诉我这个消息的？不然呢？我找你干嘛？你真的很讨厌我吗？为什么要告诉我这个消息？啊，你说话就说话，别离那么近。我我我我是讨厌你，但是我这个人不喜欢欠人情，这个消息就当还清了。啊！看来，真的很讨厌我。其实也没有，绝言，我觉得我们不要叫我绝言，叫我阿绝。绝言，我非常感谢你这几次对我出手相助，我也承认你是一个很不错的朋友。但是，如果你想更进一步的话，那就很抱歉了。我都可以和你做朋友，那不是一个很好的开端吗？你你还有伤，你先好好养病，我先走了。奇怪，每次都能闻到这个熟悉的气味。一北，都看了好几个小时了，休息一下吧。嗯。哎。呀，一北，拿不到这个项目也没什么的。要是看你这么累，我会心疼的。哎呀，我知道你心疼我，但是如果公家没和石家合作的话，再不拿下这个项目，根本就稳不住现在的局面。一北，我相信你的实力，这个项目是你的，谁也拿不走。哎呀，我知道，但是三爷立了一个规矩，所有参与竞标的家族都要当场验资。现在公家的工资、流动资金总共才有三百亿，剩下的两百亿在哪儿整啊？其实，要拿下这三爷的项目也不难，我倒是有个办法，或许可以试一下。什么办法？你还记得我之前在国外救了一个投资家，我去求他，或许他会出手相助呢。真的假的？如果这个事情要能成的话，那这个项目就拿下来了。<笑>向晴，有你真是我的福气。这个事情要成的话，我马上就和你订婚。可是易北，爷爷一直不喜欢我，如果他一直不同意怎么办？哎呀，这个事情要做成的话，你就是公家的大功臣，爷爷不会不同意的。哼，易安安那个贱人，以为自己攀上了高枝，在我面前作威作福。三爷的这个项目，我必须拿下。易北，那我去打电话。嗯，行。嗯，嗯，小野，这还差个五百亿，您看。五百亿？你开玩笑吗？小野，这公一北可说了，只要他拿下这个项目，他就会娶我，到时候我成为这公家名正言顺的少夫人，那这公家还不是成为您的囊中之物？好，这五百亿我借给你。但是这个项目只许成功，不许失败，否则我会让你知道欺骗我的下场。放心吧，小野，保证拿下这个项目。关一北从公家的账户上拿走了流动资金三百亿，我觉得他应该是想向我们承接项目的竞标。三百亿？我们对承接的项目估值在六百亿左右，剩下的三百亿从哪筹？喂。易小姐，我有一个好消息要告诉你。什么好消息？龚一北的小情人帮他筹到了五百亿的资金，就在刚刚，这笔钱已经打入龚一北的私人账户。五百亿，许向晴是怎么做到的？他在国外的那三年生活很精彩，我这里还有一些详细的资料，不知道易小姐感不感兴趣？你想要什么？商量陪我吃个饭了，时间地点也不定。
是向前帮龚一北筹到了五百亿的流动资金，没想到我还是小瞧了他。不过没关系，投入的越多，赔的也就越多。到时候龚一北面对让他破产的罪魁祸首，我真想知道他会怎么做。徐向晴，一年前你开出差点撞死我的账，你该算算。这不是易安安吗？怎么？没带你那两个进口来啊？你都能进来，我为什么不能？易小姐，好歹你当初跟易北也是婚姻一场，虽然最后闹得不愉快，但那也不是易北的错呀。你要怨就怨我好了。哎，向晴，你这是太单纯了。像易安安这种女人，估计和我结婚之前就和很多男人有关系了。原来是这样啊，难怪易小姐当初毫不犹豫的嫁给你。凭着你这份盲目自信，我希望一会儿起拍的时候也是如此。易安安。你现在真的是变得越来越牙尖嘴利了啊！等我拿下南城这个项目，到时候你可别哭着来求我们。走，徐向晴、龚一北，希望你们看到我送给你们的大礼的时候，还能这么高兴。欢迎各位来到城西项目的竞标拍卖会，起拍价十亿、十五亿、十七亿、二十亿、一百亿、两百亿。你这姘头真舍得给你花钱呢、啊。就是不知道你这钱够不够拍下城西项目，两百三十亿，三百亿，是不是没人再比我高了？这个项目归我了。这女的出手这么阔绰，到底是怎么来的？听说啊，是宫少的前妻，一个被抛弃的女人，被宫少抛弃一个女人，这种女人还能有个宫少？谁知道她的钱来的干不干净？呀。你哪来这么多钱啊？反正比你们公家的钱干净多了。龚一北，我劝你还是尽早放弃。如果争不过我，你们公家的脸可就丢尽了。等你拿下项目再说。两百五十亿，七百亿。叶安安，你哪来这么多钱、啊？我哪来这么多钱啊？谈不起就滚出去。八百亿，八百亿一算，这个项目只能是我的。八百亿。两次，这个项目只能是你的。一千亿，一千亿。告诉他这个项目不能拍了吗？这家伙到底要干什么？是你，你是故意的。拍卖还没有结束，我为什么不能出价？还是说龚少？我出不起这个价。我可是公家唯一的继承人，就一千亿，你有什么可嘚瑟的？想干什么？龚一北没有那么多钱，万一他放弃怎么办？一千一百亿，一千三百亿，城西项目的股价只有六百亿，一千三百亿已经超过一倍还多。现在公家根本就没有这么多钱，就算加上向前拉到的投资，也还差了五百亿。难道真的要放弃？郭少，放弃。公家毕竟是南城一个小小的家族，拿不出这么多钱很正常。没想到公家混得这么惨了，可怜了你身旁这位小娇妻。一百，这个项目可不能让给他们，要不然公家在南城还怎么立足啊？我也想加价呀，但是我手里没有这么多钱啊。你还记得我给你说过的那位投资家吗？这个项目的投资最多会超过一千五百亿，不如咱们。徐向晴，你还真是帮了我一个大忙。继续说，最好让公一北不顾一切拿下这个项目。到时候，我感谢你。一北，这可是三爷的项目，能搭上三爷的关系，多花点钱也值得。一千三百亿一次，一北来不及了。一千三百亿两次，一千三百亿，一千五百亿。这家伙下手可真黑，公家这回怕是要直接破产了。一千五百亿一次，一千五百亿两次，一千五百亿三次。一北，你真的太棒了！笑吧，龚一北、徐湘晴，现在笑得越开心，等你们知道真相之后，就会哭得越惨。恭喜啊，龚少，恭喜您成功拿下城西项目，拿下项目视角，能得到三爷的青睐才是最大的收益啊！看来南城的天就要变了。公家发达之后啊，这些人还要靠龚少提携。哎<笑>，恭喜啊，龚少！
，成功拿下。哎，萧炎，这件事儿你也功不可没。一北，这次啊，萧炎帮了大忙，我们不妨好好感谢萧炎。哦，来，维特尔，萧炎，这一杯我敬您。那个人，在京都是出了名的玩的花，他根本不是什么好人。我知道，项目我已经拿下了，在这南城还没有公寓北办不成的事儿。那还真是恭喜啊！哼，易安，你离开我之后，这个品味真的是变得越来越差了。找的这个男人，连南城这个小项目都拿不到啊，还预言。今天我让你知道知道，谁才是这南城的爷？易安安，你真是个笑话！跟我在一起的时候，装的跟个贞洁烈女一样，碰都不让碰。现在离开我了，哦，原来是这个样子。不过呢，我也不是不可以给你个机会。今天晚上到我房间里，让我好好舒服舒服。你给我伺候舒服了，说不定我还能让你做个小。做小，这么喜欢让别人做小，是因为自己小吗？做小就算了，毕竟我不像许湘晴那样喜欢小小可爱的。叶安，你别给脸不要脸啊！像你这样水性杨花的女人，除了我，谁会喜欢你啊？破防啊！我怎么？想动手打女人啊？这就是公家的教养吧？这是我和他之间的事情，用你啊，轮不着你插手。易安安是我的人，他的事就是我的事。你，这失败者来参加成功者的庆功宴。易安安，你这脸皮倒是比我想象的还要厚啊。嗯。怎么不说话了？易安安，你找的这个新欢也不怎么样啊，这区区一千五百亿都拿不出来。我要是你啊，我恨不得找个地缝钻起来。是啊，像你这种阴沟里的老鼠，当然适合待在地下，表面上披着人皮，光鲜亮丽，实际上一张嘴，嗯，臭死了。你，还有龚先生，你这家流动资金一共就三百亿啊。今天一掷千金，花了一千五百亿，这一千两百亿窟窿你怎么补啊？你少吓唬人，不就一千二百亿吗、嗯？我已经给易北拉到了足够的投资，只要这城西项目一启动，这笔资金很快就能回流。一千两百亿啊，这是好大的本事啊！呀，我看你就是嫉妒我吧？嫉妒我马上嫁给易北。嫉妒我马上就要成为公家的少夫人，徐向强，我觉得你加入豪门的梦想恐怕很快就要破灭了。你说这个城西的项目要是毁了，把公家卖了，他能还得上钱吗？他啊，你毁了这个项目也不会毁，我要把这个项目打造成整个南城最繁华的地段。杜总，不好了，戈壁是地震了，城西的项目毁了。龚总，不好了，隔壁是地震了，城西的项目毁了。什么？毁了？那项目不是还没开发吗？你放屁呢、啊！李倩看见那块地裂开了吗？是新闻联播说的，我没看到。满嘴胡说八道，还不快滚！是。还是请各位相信我们，就算这块地毁了。凭借现在的技术，咱们也是稳赚不赔的啊！就算你们不相信我，总得相信凤家。龚大少说的是，这项目我老王投了，哎，加我一个，希望龚大少以后给我留口汤喝。龚一本，我要是你，现在就赶紧去看看怎么回事。哎呀，你这个女人怎么这么恶毒啊？你就巴不得这块地不毁。易小姐是个聪明人，有些话呢，该不该说，还是得自己掂量掂量
，差一步，多说无益。既然龚大少如此自信，那就问你成功。一北，延安是什么人，你还不清楚吗？他一定是不想让你好过，才故意说这些话来刺激你的。也对，易安安怎么可能好心告诉我这些？向晴，还是你对我好。你不是要报复他吗？为什么还要提醒项目的问题？他是一个很自大的人，我越是说什么，他越是不会相信。我就等着公家大厦倾锤的那一天。帮我订个七星级酒店，要总统套房。<笑>我记得杰哥哥就在南城谈生意。我现在打给他，他一定会来接我的。喂，杰哥哥，我在南城。杰哥哥怎么把我电话给挂了？您好，您拨叫的用户。该死，杰哥哥又把我给拉黑了。你们现在马上给我查看，看看杰哥哥到底在什么地方。哎呀。啊你去哪儿？要你管，没事少操心。啊一会儿大小姐来，都给我好好迎接。大小姐是凤家的人。大小姐是凤家的人。你怎么在这儿？恭迎大小姐莅临南城。最近那个经常跟在杰哥哥身边的女人是谁啊？杰哥哥，他说的不会是爵爷吧？这个女人是龚一北的前妻，叫易安安。这个女人可邪门了，当初都已经被车撞死了，可前阵子又出现在南城，还攀上了雨家大少。像萧的你果然知情，不就是个水性杨花的女人吗？安安到底想干什么？把她的资料给我拿来。资料就在书房，大小姐，这边请。她身上的味道真好香啊！不用了，把她直接送去酒店吧。这个破地方。我一分钟都不想多待了。好的，大小姐，那我现在先送你回酒店。呃，我认为你是在调戏我。嗯，那个胸肌练的还不错。嗯，只是不错吗？嗯、呃、嗯，那个他们都走了，咱们赶紧走吧。哈，哎，小心。有人来了！嗨，还好在这儿。那个女人资料也给大小姐拿过去了。是，进入房间，东西来。好帅！喂，大小姐，您消消气，马上过去。哎，啊，嗯，哎，嗯
。安安，不过话说回来，你为什么会在这儿？明显啊，我勘测敌情呢。你和凤家有仇，是大半夜的来萧炎家，该不会是？哎呀，你怎么有这么多话？爵爷，你似乎和凤家大小姐关系匪浅呢。爵哥哥。那就是个疯子罢了，别理他。不过，“绝、嗯、哥哥”这三个字，从你嘴里说出来，我很喜欢。望您的福，又有另外一个疯子盯上我了，以后还请爵爷多加保护了。哎，派人盯紧风景，有任何风吹草，第一时间告诉我。可是总裁，他让您明天和他一起去见他。他要去，就让他自己去。喂，大小姐，现在什么时候？有什么事儿不能晚点说。少废话，帮我查个人。方家大小姐，凤安娜。你查她干嘛？我总感觉这个女人不简单。总之，你好好查一查。好，我知道了。对了，妮妮，谭太家的老爷子到了南城，收下去见你，当面谈两家婚约。你这两天准备一下。不用准备了。爷爷，这石家大小姐也太不把咱们当回事了，敲了这么久都没有人来开门。啊，是我们来太早了，再敲一遍。程<笑>爷爷，您怎么来了？念念，你这是……啊，我今天起得早，出去兜了一圈，没想到您竟然来了。咱们进去说，走。念念，许久不见，都成大姑娘了。程爷爷，您来南海也不跟我说一声，我好去机场接您啊。啊啊这位是啊，这位是我的小孙子谭太清。啊，你好。你好，我知道你，嫂子。啊啊，那个程爷爷，您这次来应该不只是想见我吧？啊。啊，听你爷爷说，你不想跟我们谭家老三订婚，是你们家对我们家老三有什么不满吗？没有，程爷爷，我只是觉得自己年纪小，还不适合结婚。哦，哈哈，原来是嫌我们家老三年纪大呀。啊，正好，我今天带了几个谭台家的青年才俊。念念，你看，这些都是我们谭台家的后人，你喜欢哪个随便挑。啊、呃，爷爷，呃，不用换，呃，我的意思是不换，那就说明都挺好，好好好。呃，你们呢，好好表现，如果谁能赢得念念的心，就能进入主家。是，爷爷，你误会我的意思了，我是想说吧，我知道你的意思。年轻人嘛，喜欢有自己的空间。爷爷就不打扰你们了。我，你们好好表现啊！是。哎，爷。石小姐，我叫谭开明，今年二十岁，就读于马里大学。我叫谭台宇，今年二十四岁了，在谭台集团工作，担任销售经理。我叫谭台风，今年十八岁。你等会儿，你十八岁，石姐姐是嫌弃我年龄小。嗯，别别别，让我缓缓，让我缓缓。子敬，快回别墅，爷爷已经发现小蝴蝶了。石姐姐，你真的要让我们走吗？你们回去跟程爷爷说，我是真的不想结婚，我还有事儿，先走了，你们自便，别送。嗯。石小姐，啊，送给你。啊
抱歉，陈先生，这束花我不能接受。石小姐，我只是见你心事重重，便买了这束花想要送给你，也算是我的一份心意。啊啊、所以我现在可以理解为你在骚扰我。石小姐，希望你能考虑一下，石家和谭太家联手，肯定能成为一方霸主。没有人能决定我的婚姻和未来。不过是个自视清高的婊子，要不是有石家这个名头，脱光了送上门，老子都不会睡。电话过来干嘛？是想清楚了要去追石家小姐了？爷爷，我只会跟我爱的人结婚，你还是别再让谭太清去骚扰他了。你说什么？什么骚扰？爷爷，我已经给您和谭太清买了回去的机票了。如果再让我看到谭太清在他身边，我绝对不会放过他的。你威胁我，谭太君，真是无法无天了。我限你一个星期回京都，否则新一任继承人位置将由我重新宣布。薇安，你在哪？我出来和表哥吃饭，怎么了？看来也很看得清，没有钱团。没什么，你在哪？我去找你。安安，你怎么一个人啊？表哥呢？他有事先走了。那送你的。啊？什么日子都给我送花。除了我，还有谁送你花？啊，没有。你来找我什么事儿？我听说你在调查凤家。嗯，所以你也是来劝我放弃的。当然不是了，我是来加入你的。只要你愿意，我可以帮你。龚少求婚成功，真是一对金童玉女，恭喜恭喜啊！亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。竟、嗯、遇到一些抖胃口的家伙，我们换家电。安安，没想到你也在这里啊！你也是来庆祝我和易北求婚成功的吗？是没想到公家都已经破产，郭易北竟然还有心思给你求婚。果然嫉妒使人面目全非啊！城西那块地是发生了地震，但是我给公家拉到了凤家的投资。嗯、相信有了凤家的支持，城西那块项目一定会圆满成功。嗯，哦对了。安安，过两天呢，我们就要订婚了，到时候你肯定要来哦。好啊，我去。你们这一对渣男贱女，好不容易凑到一起去啊，我怎么能不送祝福呢？不光送祝福，到时候我亲自带礼物去。燕安，你这个人说话怎么这么恶毒啊？信不信我？想动手吗？哼。安安，到时候你可一定要来啊，我给你安排主桌。安安和她的新男友好像很恩爱呢，也不知道他们什么时候会结婚。切，离了男人就不能活的贱人。安安，你真的要去参加他们的婚礼吗？话都已经答应了，当然要去啊！难道要当缩头乌龟吗？放心，不知道这一天等了多久。这一次。我要让许向琴将前面一分不少的全都拿回
。哎呦喂，咱们相亲今天可真美啊！宫少对咱们相亲的感情，明眼人都看得出来。哎，一个小小订婚宴。咱们南城的达官显贵都来了，已经等你好长时间了，徐小姐。哇！太美了，香晴，你就是我见过最美的。祝宫少新婚快乐，百年好合。感谢各位百忙之中参加我和向晴的订婚宴，招待不周，多多包涵啊！你们吃好喝好。我都还没到呢，怎么就开始了？这个贱人，竟然真敢来！哎，你干嘛？一北，今天是我们的订婚宴，你不许看别的女人。而且，安安都已经和三少在一起了，怎么还看他？什么在一起了？不过是三少的玩物罢了。安安，你能亲自来祝福我们，我真是太开心了。是呀，安安，有了新的金主。就别再纠缠我了。一北，你怎么能这么说安安呢？我想这三少和安安应该只是普通朋友吧，毕竟安安的男朋友可是雨少啊。哎，啊，不好意思，安安，不是故意说错话的，你千万不要放在心上啊！啊，哎，向晴，安安，为什么要推我？安。呀，你什么意思？你就这么看不到我心腹？不是你有病吧？你看不出来他是装的呀？一北，都是我不好，我不该奢求安安的祝福。毕竟，当初你是为了我才抛弃了他。呀，你怎么这么下贱呢？啊！今天是我大喜的日子，你这样做就是不把我宫玉北放在眼里。眼睛有病。就去治！你要是再敢对他不敬，别怪我客气。你不要被这样的女人给骗了，这样的女人根本不值得如此为祸。徐向前啊，真有意思。安安，我知道你不是故意推我的，你只是太爱易北了。但是现在，我和易北才是真心相爱的，就算你再不甘心。你也要放手吧？啊，这样啊？这易安安也太不要脸了吧！当初就是他出轨在先，才被公家抛弃的，现在还反过来纠缠不清啊！岂止啊！现在还堂而皇之的上门，我看他就是在捣乱的。易安，这里不欢迎，赶紧滚吧！该滚的是你们两个。你放心。把礼物送到之后，我在这多待一秒都嫌脏。好好看看我送给你们的大礼吧。关掉，都给我关掉！那个女的把他给撞死了。一北，一北，这一定是伪造的视频，你相信我。呀，一定是你！你以为泼我脏水，一北就会爱上你了吗？一北，你要相信我，我连鱼都不敢杀，怎么敢开车杀人呢？一定是呀，那个贱人嫉妒我能嫁给你，所以才在今天把这个视频放出来。一北，你要我做主啊！呀，你非要在我婚礼上当是不是？啊，当初咱们俩结婚，我没碰你不甘心是不是？你贱不贱呢？你，郭一北。你急什么？视频都还没播完呢，他无不无辜，看下去不就知道了？你，贱人终于死了，一北只能是我的。人都死了，赶紧走，老子都快等不及了。他
讨厌你这猴急的！我为了回来可是刚去修复了处女膜呢，你可不能让我在工艺北面前露馅了。你就再等一天嘛，等我晚上结束之后就去找你，好不好？哈哈，小骚货，你今儿晚上就在楼下等你。你要是敢不来，不是真的，这不是真的，你相信我。哎呦，贱婊子，给我戴绿帽子是不是？啊？你个贱婊子，敢给我戴绿帽子是不是？啊！嗯、啊！贱人！贱人！住、啊、手！哼、啊！宫小，许小姐是我的好朋友，今天你当着我的面打她，就是不给我萧炎面子了。萧炎，为了一个女人，一千亿，值得。一飞，你不要忘了。当初是因为公家觉得我配不上你，才强行把我送到国外。我为你付出了这么多，只是一段不知真假的录音，你就要怀疑我吗？许小姐，难道忘了自己在国外做了什么？我在国外的痕迹不是已经抹掉了吗？难不成是在诈我？严安都把我害成这个样子了，连你都要污蔑我吗？你的良心都不会痛吗？是不是污蔑？咱们看我的。去。最精彩的要来了！哇，看，这太劲爆了！不，没想到啊，这女人看着清纯，在国外玩这么花。听说啊，宫少当时就是为了这个女的，才和原配离了婚，结果啊，自己的头发早就绿了。不是真的，不是真的，不是，不是，这些都是假的，是假的。杰哥哥，人家听说你来了南城，特意来找你的，你总不接人家的电话啊？这女人是谁啊？你和我都已经订婚了，我不许你身边有别的女人出现。订婚？谁跟你订婚了？安安，我根本就不认识她，你别瞎想。就知道这个女人她是在勾引你，看我怎么收拾她。凤小姐是吧？堂堂京都凤家的教养，就是让你对一个素未相识的人大打出手。我的教养是对人的，对你这种勾引男人的贱货，不需要教育。凤安娜，我告诉你，你要是再敢对安安出言不逊。我会撤掉所有的合作。徐哥哥，他就是一个没人要的破鞋，你干嘛这么在意他？好了，既然你们有情感纠葛，那我就不打扰你们了。哎、不是，安安。徐哥哥，徐哥哥，我为了你才来南城这个破地方，你凭什么这么对我？不想待，你可以滚。你要是再敢来打扰我，否则就算是凤姐也护不住。大小姐，您看，尽快安排人手去把这个女人给我做掉！我不希望再在绝哥哥身边看到这个女人，绝哥哥身边只能是我。是。凤家大小姐，凤家家主唯一的女儿，四年前被立为继承人，这个时间刚好是我追海失忆的时候。怪不得我没有印象，当初我就不该收留他。爵爷身份尊贵，我可用不起。你是我老婆，你对我亲也亲了，抱也抱了，怎么，这会就不认人了？我怎么没想到你是这种人啊？哼，我这辈子呢，最讨厌被人冤枉。既然你这么说，总得做点什么。你知道你在干什么吗？别急，我们玩点刺激的。照片发过去了吗？按照您说的，已经发到叶安安的手机上了。杰哥哥身边的女人只能是我。四年前，一个十年初和我争就算了，你叶安安一个下人也想跟我争。
，那就去死吧！臭小子，我一听多了也不告诉我一声，要是我不给你打电话，你是不是连家都不打算回来？我回南城办点事，下午就回去。下午，石家老爷子带着石家大小姐来做客，你必须出现，否则我说了，我不会同意和他的婚约。谭太爵，我警告你，下午你要是不回来的话，这辈子都不用回来。总裁，那咱们现在去哪儿啊？先回公司，下午回家。是。没用的废物！你不是说石家那个小贱人已经死了吗？这你又怎么解释？大小姐息怒，我也不知道怎么回事。也许是石家不想放弃这门婚约，故意找人冒名顶替的。我不管你这个石家小姐是真是假，这次你给我做的干净点。要是再有纰漏，小心你的脑袋。是，属下一定完成任务。送我去谭台家。我要亲自去和杰哥哥讨论婚事。爷爷，既然回来了，就好好跟石家姑娘见一面。人家可是个好女孩，你见了说不定会啊。爷爷，我有喜欢的人了。我好话说尽了，你就是不听。你诚心想气死我是不是？今天你必须去见他。我既然来了。人我肯定会见，不过我要跟他说清楚退婚的事。老爷子，人来了，那你还站着干什么？还不快把人接进来？可是，程爷爷，我来拜访您了。你来干什么？杰哥哥，我来当然是来跟你结婚的呀。<笑>年年啊，你要相信爷爷，爷爷是不会害你的。爷爷，我知道您不会害我，但是你也想看到我得到幸福，不想看我嫁给一个陌生人吧？老爷，小姐，刹车，刹车失灵了！啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎！老爷，小姐，刹车，刹车失灵了！啊！啊啊啊！哎呀，念念，你没事吧？啊，我没事。哎呀，念念，你没事吧？没事，没事。喂喂。赶紧把他送医院！来，这这是怎么回事？老爷子，我家大小姐和绝先生情投意合，特意上门来联姻的。你们谭台家和凤家在京都也是有头有脸的大家族。如果两个家族强强联合，岂不是打遍天下无敌手？对呀、啊，杰哥哥可是很喜欢我的，他以前就很照顾我。放手。方安娜，你有遗症就去治，别乱讲。我什么时候照顾过你？更别说我不喜欢。雪哥哥，你就这么讨厌我吗？放手！来者都是客，你就这个语气。安娜，婚姻大事不是儿戏，而且小雪已经跟石家大小姐十年初有了婚约。我们谭台家不可能擅自解除婚约。那如果十念初，她不是石家大小姐呢？如果她是个冒牌货，那谭台家是不是就不算毁约了？那谭台家是不是就不算毁约了？这话什么意思？字面意思，据我所知，石家大小姐早在四年前就已经坠海身亡。
有传言说他都已经死了，这如今突然冒出来一个，是怎么回事啊？石家大小姐怎么样？跟我有什么关系？你跟她，我一个都不去。薛哥哥，你不会还喜欢那个易安安吧？你连她是什么人你都不知道，当初她就是接近公家不成才来接近你的。他就是个骗子，就是个贱人。闭嘴！别再污蔑他。我就是要说，我就是。什么？石老爷和石小姐出车祸了？贱人，我怎么可能就是石家小姐？爷爷,爷，那个您先上去吧，我有点事儿。哎，你怎么在这儿？啊，我陪爷爷来看看好友。你怎么受伤了？嗯，擦伤嘛，没事，不打扰你了。你去陪爷爷吧。哎哎，别动啊，受伤了不能乱动。快快快，坐下。哎、啊，坐坐坐坐。你废物，这点小事都办不好。对不起，大小姐，属下也没想到对方的反应那么快。刹车失灵不行，还有别的办法？放火下毒，怎么快怎么来！我就不信弄不死这个贱人。哼，还有你，这次要是还是失败，不光是你，你全家就一个都别想活。去把那公家的给我叫来。是，大小姐。别动，擦伤也容易感染发炎。嗯，不是，你这伤也不像擦伤啊，到底怎么弄的？就车子故障嘛，就擦伤了呗。女孩子脸很重要，你一定得保护好，万一留疤了怎么办？对不对？知道了，你别废话了。来，过来我看看。嗯。哦，难怪念念不想提起婚约。原来是早和这摊台家的小子看对眼了，我还说这事儿他死活不愿意，还是我们说的太多，年轻人害羞了。你看，对了，我有个事儿想要跟你说。什么事儿啊？两天之后是摊台老爷子的八十大寿，我想邀请你一起赴宴。邀请我？嗯，我去干嘛？刚好我有点事想跟你说。走走走。行吧，那到时候见吧。嗯，老板，这儿有没有适合当寿礼的玉石啊？我想送给一位老人。安安，安安，安安，老板，把这个包起来吧。你要买东西啊？烧我的卡吧。啊，烧我的。呀。没想到你离开南城变得这么有钱啊！这雨大寿的卡也不能这么刷吧？小情人呢，就该好好做个小情人，乱花钱啊，可是会被嫌弃的。你以为我像你一样，只会用身体换取利益的菟丝花？严安，你敢骂我？他有说错了吗？凤家收手，项目取消，要不是你自以为给公家集资，公家怎么会宣布破产？我现在容忍你在我身边已经是我的极限。安安，当初我也是被许湘琴骗了、嗯，你就原谅我吧。要不我们复婚吧？公义呗，你要跟他复婚？你不把我放在眼里？严安，勾引别人老公还不够，还要来勾引我老公？哼，公义呗，给我管好你的女人，下次再敢动手。我就捏碎他的手腕，嫌丢人还不够吗？赶紧滚回去！真是可怜，想不想报复易安？来我凤家，想要什么我都可以给。客人、啊，陈爷爷，招呼。
，祝您福如东海，寿比南山。你们来参加爷爷的生日宴，我已经很高兴了。<笑>爷爷年纪大了，你们年轻人自己去玩吧。嗯，好。你又软点。不嘛，我就是要跟着你。杰哥哥，我没站稳。哼！哎，你听我解释。站着干什么？还不快点过来！抬头，交代你的事情都记清楚，知道该怎么做了吗？知知道了。好的。等着你的好消息。安安，安，我没想到他会扑过来，我已经推开他了。跟我没关系。安，我发誓。你这个小三，居然敢打我！这疯了吗？言安，勾引有妇之夫，你臭不要脸！这，这哪来的疯子、啊？给我把他赶出去！放开我！快开！就是他，就是他，勾引我老公！把他赶出去！把他赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！言安。你这个狐狸精，你以为跑到京都来就没人知道你以前干过那些脏事吗？你这个人尽可夫的荡妇就应该去死！徐湘晴，你干什么呢？啊？你知不知道这是什么地方啊？你想害死我，赶紧跟我走啊！你还想护着他是不是？快开啊！这个人就是我的老公。我戳破了狐狸精的真面目，他还想维护他，你们快帮我评评理！哎，和小三一起欺负原配，哼，真不要脸！就是就是啊，从来没见过这样的人。走吧，你放开我！哎、我又没有说错。好，好，好，真是好一出闹剧啊！狐狸精，你有什么资格？徐向晴，你以为凭一张嘴就能造我的谣？是谁给你的胆子，在我面前贼喊捉贼？各位，这位龚先生和我曾经是夫妻，六年前就是因为许小姐的出现，所以我们的婚姻不欢而散。所以，如果说在场最不要脸的人是谁？徐向晴小姐。你说的不会是你自己吧？啊，不过有一点，我倒是非常好奇，你是怎么进到谭台家的寿宴来的呢？是谁帮了你，还是说，是谁让你这么做的？哎，这个人他可是个疯子，他说的话你们千万不能信啊！疯子就应该待在疯人院。来人，给我带回去。果然又是傅安娜，她怎么摸魂不散？龚一北，管好你的事，要不然我会直接让他消失。好啊，龚一北，你就是一个连女人都护不住的孬种。还有你，你不过就是伊安安养的一个小白脸，凭什么在这里指手画脚？轩雅，看来今天要委屈你当一回我的小白脸了。荣幸之至。看啊，当着这么多人的面，你们就敢打情骂俏，还说不是臭不要脸的狐狸精！你给我出嘴！你又是个什么东西，敢在这里教训我，还不给我滚！我虽然只是谭台家的一个佣人，但今天在座的每一位嘉宾都不是你能够侮辱的，尤其是他。他不过是一个小白脸，怎么，你们谭台家也要供着吗？看吧，你
。我就说是一个上不得台面的东西，怎么狐假虎威被发现了吧？你们都给我滚！三少爷，您打算怎么处理这个事？三少爷，您打算怎么处理这个疯子？三少爷。你是谭太家的三少爷，还真是不见黄河不死心，拉出去！不要，不要，一梅，一梅，不要！听说谭太三少就要继承家主之位了，并且好像和石家太小姐还有婚约啊？难道他身边的就是石家大小姐啊？啊？哼，追爷，你是谭台菊，是谭台家家主。啊，对不起啊。谭台菊啊，我亲爱的未婚夫，你藏的可真好，有未婚妻还来招惹我。既然你想玩隐瞒身份的游戏，那我就好好陪你玩一玩。我不是故意要你的身份。原来，你和石家已经有了婚约。原来我真的是小三、啊。不是的，安安，婚约是两个家族定下来的，我一直都在拒绝。安安，我向你保证，以后不会再有任何事情隐瞒你。你能原谅我吗？真的没有任何事情隐瞒我了吗？啊，青都三爷这个身份，还需要告诉安安吗？但这不会让安安更生气吗？三少爷，宴会马上就开始了，老爷请您过去。一会儿还要宣布您和石家订婚的事。我知道了，安安，我现在就去，和石家婚约解掉，然后带你去见爷爷。你要等我。谭太,太君不是说对石家的婚约不感兴趣吗？这个该死的骗子，慌什么？他又没结婚，可是他们都已经在一起了。要是一会儿他当众宣布和史家联姻，那我岂不是再也没有机会打败他了？这是什么东西、啊？他们在一起又怎么样？只要你能和十念初生米煮成熟饭，他就只能是你的，谭太家也只能是你的。嗯，希望你知道我真实身份之后，还能笑得这么开心。嗯，把这杯酒端过去，交给那位小姐，知道吗？和谭太家都是我们的。感谢诸位前来参加我的寿宴。在这里，我要宣布一个消息：谭太觉与石家大小姐石念秋的订婚宴将在下个月三号举行。届时，我不同意。我宣布，我谭台觉和石家的婚约就此作废。放肆！你在这里发什么疯？赶紧下去！婚约本来就是长辈们的一句玩笑话，就此作废也是理所应当。今日宾客多，不想和你吵，赶紧给我下去！你坏了咱们谭台家的脸面，坏了家族脸面的不是我。我早就跟你说过，我有喜欢的人，就算是娶，我也是娶她一个。各位，今天我在这宣布一件事情：遇见你之后，我才知道什么是喜欢，什么是爱。你愿意嫁给我吗，安安？杰哥哥，我愿意。
。杰哥哥，我愿意。华安娜，发什么疯？不好意思，各位，让大家误会了。其实我和杰哥哥早就在一起了。今天也是商量好了，要给各位分享一个好消息。至于杰哥哥和石家大小姐的婚约，两家其实早就商量作废了。凤儿，那你发什么疯？我什么时候说过？杰哥哥，你可知道，你喜欢的那个野丫头是个什么货色？她为了接近你，可是和雨家大少都有一腿。这样的女人根本配不上你。配不配得上我？是你说的。哼<笑>，杰哥哥。你猜京城世家有多少女生喜欢我？这要是让他们知道了，选择了香野山鸡做了伴侣，那他还能活过明天吗？什么意思？字面意思，我可是个女人，你不要侮辱女人的赤子心。你敢动他试试，我是不会给你这个机我不动他，还有其他人。你护得了他一时，护得了他一世吗？只要你稍有松懈，一个没权、没势力、没背景的女人，瞬间就会被撕成碎片。你猜今天晚上有多少双眼睛盯着他，多少个人想对他动手？杰哥哥，确定你能护得住他吗？各位。我和杰哥哥的好事将近，到时候希望大家都来捧场。滚开！安、啊、安，你听我解释，我是想退婚，是想和你求婚。我真的喜欢你，我这辈子只爱你一个。放手啊！安、啊，你生气打我骂我都行，但你别走行吗？杰哥哥，你怎么可以这么对我？他明明已经和那么多男人纠缠不清，你喜欢他什么？安安这么优秀，追她的人很多，很正常。我只是她众多追求者中最特殊的一个罢了。谭太君，看来你还是没有清楚我到底为什么生气，以及你自己到底做错了什么。果然我们不是一路人。就像你说的，优秀的人身边总是不缺追求的，所以从此以后还是没有必要了。安安，不是这样，我不是这样的人。谭谭先生，这些话还是留给别人吧，我承受不起。告辞。安安。把他带走。妈，这是干什么？当然是要留下证据。到时候就算他不想承认你们发生了关系，只要手里有这个把柄，他就必须得乖乖听话。妈，还是你有办法。动作快点，我去外面帮你看着。您就放心吧。<笑>臭娘们，喜欢装清高，现在还不是落到我的手上？香、啊，谭太去，等老子把你女人睡了，得到石家的帮助，看你拿什么跟我争。等你变成了没人要的烂货，老子一定好好找几个男人，好好满足你。你你你没重要，就这点伎俩，你也想算计我，真挡我好欺负。
所以你根本就……我根本就是装晕，就是想看看你到底想干什么。哼，没想到你居然是癞蛤蟆找青蛙，长得丑，玩的还挺花。哦，既然你都知道，那我也就不装了，自己把衣服脱了，否则别怪我不怜香惜玉。好久没有打畜生了，正好拿你练练手。既然你不识抬举、嗯，那就别怪我不客气。嗯嗯嗯、我让你危险，我让你打人，我让你下药，啊啊啊啊、我让你强奸，我让你下药啊！我打死你！我打死你！你怎么在这儿？你你什么声音？谁在里面？你怎么在这儿？什么声音？谁呀、啊？什么都没有，什么都没有。我要休息了，赶紧下去吧。休息？让开！谭太觉，爷爷一个人在下面招待客人，多失礼呀！打死你，臭傻逼！我打死你！嗯，怎么回事？你怎么来了？哥，这个女人她勾引我，我我不答应她，我她就对我动手。你看，哎哎，我勾引你，你家没有镜子，总有尿吧？你别以为我不知道，她刚才还和一个男人在那纠缠不清。像你这样的女人，当然是见一个勾引一个。嗯、闭嘴！快给你嫂子道歉。嫂嫂子。嫂子，谁是你嫂子？我刚骂完你，嘴巴给我放干净点。疼不疼啊？嗯。哥，你听我说，这都是误会，误会，我们就是和嫂子开个玩笑。你这个混账东西，还不快给我闭嘴！这种事情也是可以开玩笑的吗？年年，竟然在我寿宴上发生这样的事情，你放心，我一定给你一个答复。爷爷，我真的知道错了，我就是一时糊涂。爷爷，对啊，爸，小青他已经知道错了，他还是个孩子，你看他都已经受到应有的惩罚了，你就原谅他吧。而且他们也没发生什么呀。要是真的发生了什么，我就亲手宰了你。程爷爷，你和我爷爷是好朋友，这件事与您无关，与谭台家也无关。冤有头，债有主。我知道，您一定会给我一个答复。我一定会好好的教训他。念念，今天让你受这么大的委屈，不如让小觉好好陪你出去走走，散散心。这么说，您同意我俩吗？同意我们两个在一起了，月牙，我还没看过谭台家。你呀你，今天要不是念念放你一马，我就打断你的狗腿！给我到书房跪着去，没有我的允许，不许吃饭。是爷爷。还有你。如果再有下次，谭台家的主母，我就换个人当。是是是，我再也不敢了。嗯，我说过了，我们不是一个世界的人。谭太觉，从今以后不见。我让你带人出去散心，你怎么把人给我带丢了？他跟我说，让我亲自去道歉，得到他的原谅才行。算了，我明天就折出这张老脸
，带你亲自去石家登门道歉。出了这种事，道歉的态度要端正。总裁，公司这边有份加急文件，需要您尽快回来处理。好，我知道了。爷爷，公司那边有事，道歉的事情，下次再说。哎，算了算了，事情是谭太清做的，小军不愿意去。我自己去。年年，爷爷这段时间升级很快呀、啊。嗯。啊，哈哈哈！呃，不知谭台先生今日大驾光临，贵干呀？哈哈哈！哈哈哈！哎。喂。安、嗯，你在哪？你管我在哪儿，跟你有什么关系啊？不是跟你说了吗？没有取的是家大小姐的原谅，就不要来见吗？安、啊、安，我只是想和你吃个饭。嗯，那好吧，你说的，只是吃个饭。好，安、啊、安，你在哪儿？我去接你。不用，你把地址发过来吧，我自己过去。嗯、<笑>哎呀，我这个孙子啊，从小到大。一直都是别人仰望追逐的存在，也该是时候让他受点教训了。哎，年轻人打打闹闹没什么大不了的，我们老人家就不要参与了，让他们闹着去。嗯<笑>、uh, ，那个，那我先走了。这可能是我们最后一次见面了。为什么？没什么，我要回家跟我的未婚夫去结婚了。我们不清不楚的关系也该结束了。安、啊、安，你一定是骗我的。你刚才还在手机上说，谭太菊，我未婚夫的爷爷都已经到家里来提亲了，而且从你一开始隐瞒身份到我身边。我们就注定不会有好结果的，好聚好散吧。对不起，我不是故意要隐瞒身份的，这婚约我不同意。你不同意又能有什么用啊？我和他虽然是毫无关系的商业联姻，我们也没有见过彼此，但也是媒妁之言，父母之约，我只能嫁给他呀。你的丈夫只能是我。我不会把你交给其他人的。可是，可是我未婚夫说会对我好，而且一辈子只娶我一个。这话明显就是骗你的呀！男人的嘴骗人的鬼。那可是他说他爱我，而且他追了我好久呢。或许有个人宠着也挺好。我告诉你，这种花言巧语的男人更不能信，他指定是个花花公子。嗯。别可是兰安，你们这场婚约本来就是毫无感情的商业联姻，你怎么就知道他不是骗你的呢？没准啊，他背后还是个吃喝嫖赌还家暴的男人。说的有道理啊，潘才菊啊，没想到你骂起自己来真是一套又一套的呢。你不是说请我吃饭吗？嗯，赶紧上菜吧。哦、啊。目标已经出现，现在跟上去，不留活口。潘太觉啊，你看后面那辆车，好像从饭店出来之后就一直跟着我们。做完了，我试试能不能把他们甩掉。嗯、他们，他们就是在跟踪我们。就他们那几辆车，还想追上我？做梦！是萧姨，她亲自来对我动手了。前方山路弯道是事故多发区域，请谨慎驾驶。前方又是山路，一旦上了山路，他们再用那种送死的方法追我们，我们真就避无可避了。放心，我不会让你出事的。啊！这……他们疯了！这就是冲着杀我们来的。谭大局，对不起，我连累了你。
，说什么连累不连累，你的事就是我的事。啊、小心！小心！念念，你醒了。爷爷，我这是在医院，我怎么了？念念，你睡了一整天了。一整天？那谭太觉呢？他应该是和我一起送过来的。他现在怎么样了？你最好做好心理准备。无论他怎么样，我一定要去见他一面。你确定？我怕你见了他，承受不住。确定，我一定要见到他，谭太觉，你醒醒，你不是早就答应过我，你要照顾我一辈子，你要保护我一辈子吗？啊，你干嘛呢？你醒醒，只要你醒过来，我就答应嫁给你，行了，行了，我求求你了，只要你醒过来，我答应嫁给你。你没事儿，你骗我！你辛苦他，哪痛、啊？对不起，我认错，我接受石小姐的惩罚。哼，少耍花枪！我不骗你，你是跟我共度一生的伴侣，我对你肯定不说谎，行吗？这话说的有点早了吧？哎，刚刚你都亲口说要跟我结婚呢，我都听见了，你怎么还能反悔呢？你先去求得世家大小姐的原谅，再来说这些。安、啊、安，我意识到错了，等我出了院，我会亲自登门道歉的。等到他原谅之后，我们就结婚，好不好？好、啊，那我等你好消息。<笑>啊是不是压到你的伤口了？没事。都怪凤安娜和萧爷的计划，只是他们不知道当时你也在车上。看来要把解决凤家的事情提上日程了。凤安娜，你伤了我无所谓，但是你不该连累谭太觉。谭太先生，合作吧。他怎么在这儿？潘台觉好像也是排名第三，难道说？嗯、哦，没什么。这样，一会儿你用我的身份去见三姨，然后答应跟她履行合约。嗯，我会在旁边的屋子盯着。请问您就是三爷？是。既然石小姐来了。好、哦、你个谭台觉啊，这马甲比洋葱还厚。三爷，石家这次需要你。要求我昨天说过了，只要石小姐主动和谭台家解除，他就是三爷。我一定会出手帮忙对付凤家。我，我，怎么回事？居然是退婚？我怎么敢提大小姐同意啊？只要石小姐同意退婚，我会帮石小姐找到更好的。保证石小姐满意。三爷，很抱歉，我不是。好了，这次合作就此结束吧。安、啊、安，你怎么来了？我向你介绍一下，这位是石小姐。总裁，退婚什么的我真的做不到，还是你来吧。总裁，石家的一个打工人罢了。嗯，都不知道你还有三爷这个身份呢。你听我解释，解释吧，我听着呢。我，三爷啊，你最好一次性把身份全说出来，不然你一次又一次的给我惊喜，我这小心脏承受不住。我向你保证，这是最后一次瞒你的事情，以前没有，以后也不会有。三爷，您的保证现在真不知道该不该信了。安、啊，石小姐，三爷既然已经答应了，那就退婚吧。三爷，那我就代表石家
，同意和你的合作，也请三爷说到做到。安安，这次我和石家再也没有任何官司，你可以答应我了吧？你都还没求婚呢，我怎么敢答应？我马上派人去布置，明天就跟你结婚。我要让你做全京都最幸福的女人。是啊，可你未必会是全京都最幸福的男人。这些人都是你找来的，不是我呀，易小姐安排的吧？安安怎么还没来？她到哪了？哎，别急嘛，易小姐马上就来了。安安，你好美啊！欢迎大家来到谭太觉先生为我准备的求婚仪式。借着这个仪式，我要宣布一件事情。安安，你先过来，我们按照流程来，好不好？前几天你当着大家的面已经宣布了石家和谭台家解除婚约，谭台觉，你听好了，我石念初和你的婚约就此作废，从此男婚女嫁，各不相干。小菊，我跟你爷爷求求情，不要让我出国，好不好？这么多年，我对你没有功劳也有苦劳呀，小菊，我求求你，你替我求求情吧。哥，哥，我错了，我不该对嫂子动心思的，你就原谅我这一次吧，我真的不想出国。啊。小菊，这件事情涉及到我们两个家族之间的关系，我交给你，你看着办。爷爷，安安还没有答应要嫁给我。为了我们两个家族之间的关系，他们两个必须送回去。你也不想因为这件事情，让两个家族之间的关系产生嫌隙。给你们一个星期的时间，自己滚出国去。是。小菊，念念那孩子有没有说打算什么时候嫁过来呀、啊？为什么就不能是我入？时间不早了，爷爷，您早点休息念念，我回来了。你放着好好的正门不走，怎么又跳窗啊？我想，明天带你去见我的朋友。你的朋友，我有什么好见的？是我，想让全世界都知道，你是我最爱的人。嗯。金少爷，我当是谁呢？你不是得罪石念初被关起来了吗？怎么又逃出来了？金少爷，你想不想得到谭胎家家主的位置、啊？口气倒不小。一个玩物，有这本事？既然我有本事逃出来，就有本事帮你拿下谭太家。好，
我帮你。<笑>不过在此之前，我要得到利息。像你这种淫荡的女人，玩起来肯定别有一番滋味。嗯、秦少爷，只要你肯帮我，我就帮你解决掉易安安和谭台菊。不是说要来接我吗？怎么还没来？念念，当初是我太过自大，自以为能够处理一切，差点错过了这个世界上我最爱的人。念念，你愿意嫁给我吗？所以你再次把我约出来，就是为了要再次求婚？念念，我太爱你了，我想彻底拥有你。你要是不喜欢这种求婚方式，我可以换一种。看在你这么用心的份上，我可以勉为其难的答应你啊，念念，你终于是我的了。嗯嗯嗯嗯嗯，一北，看到了吗？你安安那个女人啊，早把你忘得一干二净的。等我解决完他们两个，我会带你远走高飞，从此做个恩爱夫妻。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，向晴。求求你放了我吧，行不行？放了我！你说什么呢，一北？等解决了叶安那个贱人，我们就能在一起了。疯子，你就是个疯子！龚一北这种东西，竟然还敢来骚扰你，我一定不会放过你。老张，去这家公司。老张，怎么了？没怎么，山少爷。关一北，你给我滚出来！啊！快走啊，有危险！依安，你这个蠢货，没想到你真敢来，徐向晴。你不是死了吗？<笑>你们这些家伙一个个都想利用我，尤其是傅安娜那个傻子，还以为我还会像当初一样对他唯逆是从吗？<笑>所以那场火灾是你做的？对，傅安娜那个贱人放我出来，我就一刀割了他的喉咙，一把火将一切毁灭。所有人，所有欺负过我的人，统统都去死！谭台清，爷爷的惩罚你还没吃够吗？你谭太君，你去死吧！给我去死！冷静，冷静，去死！嗯、啊，你来救我，是不是心里还有我？你想多了。我是怕你死在我们石家的大楼上。啊，我知道错了，许向晴现在就是个疯子
，你原谅我吧，我会对你好的。抱歉，我对垃圾不感兴趣，救了你就赶紧走回南城，否则我会让你们公家在南城都活不下去。你原谅我吧，我杀了你们，我杀了你们。啊啊啊一杯，一杯。谭<笑>太绝，今天你就和你的小情人一起下地狱去吧。你，你怎么还没死啊？袁安，动手！你把他怎么样了？谭太绝，我不怕，告诉你，除了我以外。还有一个疯子要杀易安安，你们今天两个必死一个！把他送去警局，以谋杀罪名起诉，让他一辈子出不来。一白，你为什么爱护着易安安？为什么？你这个贱人，你个一白偿命的！啊、这个味道是汽油。叶安，你说，我们一起去死吧。安、啊，安、啊，竟然被锁上了。门被上了锁，赶紧去拿工具。是。你疯了！这栋大楼里有上千人，你要把他们都害死吗？他们的死跟我有什么关系？都是因为你这个贱人，他们才死的。石向晴，你冷静。要杀的人是我，放过他们。好啊，那就从这里跳下去。好。我跳，只要你放过他们，好吗？跳下去，快点！叶安安，终究还是死在我的手上。安，许湘清，你放了安安。天上有汽油，你别过来。韩太清那个家伙居然没有解决掉你。好啊，今天我就送你们去做亡命鸳鸯。许湘清。呃、去死吧！安、啊，你没事吧？不是都跟你说了，这么危险，你别来了。当然先保护你了。啊啊啊、为什么？一梅，我还年轻，我不能死在这儿。叶安安，是我输了。一梅，我爱你啊！啊啊啊不要看，剩下的我会来处理。哦，发红包，念念发红包，我来了。子靖，抢红包了啊！一个红包五百块，先到先得。<笑>念念，跟我走吧。誓言呢？<笑>我宣誓，结婚之后，我所有工资全部上交，没有自己的小金库。我的是老婆的，老婆的还是老婆的，跟我走吧。<笑>